గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ మనకి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ సివిల్ అండ్ మెకానికల్ వాళ్ళకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు మాక్సిమం ఈ వర్క్ వచ్చేసరికి సివిల్ వర్క్ ఉంటుంది అంటే మన ఏఈ ఏడబల్ఈ అండ్ ఏటీఓ అనే మూడు రకాల పోస్టులు రిలీజ్ చేశారు ఏడబల్ ఏఈ వచ్చేసరికి ఏఈ వచ్చేసరికి మనకి సివిల్ ఆర్ మెకానికల్ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ ఏటీఓ ఏఈ సారీ ఏడబల్ఈ కూడా సివిల్ అండ్ మెకానికల్ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ ఏటీఓ వాళ్ళు మాత్రం సివిల్ వాళ్ళే ఎలిజిబుల్ అక్కడ వచ్చేసరికి ఏటీఓ అంటే అది ఉంటుంది మీకు చెప్తాను ఒకసారి ఏడబల్ఈ వచ్చేసరికి మనకి డిప్లొమా మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఏ డబల్ఈ వచ్చేసరికి బీటెక్ కావాలి నెక్స్ట్ ఏటీఓ వచ్చేసరికి డిప్లొమా కావాలి ఈ వీడియోలో నేను ఏం చెప్తానంటే మనకి నోటిఫికేషన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి నోటిఫికేషన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ దాని తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ మెయిన్గా సిలబస్ని డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము సిలబస్ని డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ డేట్ అనేది మనకి ఇంకా పబ్లిష్ చేయలేదు నెక్స్ట్ అప్లై చేసుకోవడం మాత్రం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ థర్డ్ ఆఫ్ లెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈ నెక్స్ట్ మంత్ ట్వంటీ థర్డ్ లెవెన్ అనేది లాస్ట్ డేట్ ఇచ్చారు ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది ఎప్పుడైనా పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైనా పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు ఏదైనా అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు అది వాళ్ళ టీటీడీ వాళ్ళ ఇష్టము అప్లైకి మాత్రం ఓన్లీ హిందూస్ అప్లై చేయాలి ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి హిందూస్ ఓన్లీ అప్లై చేయాలి ఇక్కడ వచ్చేసరికి పోస్టులు వివరాలు వచ్చేసరికి ఏడబల్ఈ అనేది ట్వంటీ సెవెన్ పోస్ట్ ఉన్నాయి దీని క్వాలిఫికేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా బీటెక్ కావాలి డిగ్రీ పేస్కేల్ స్టార్టింగ్ పేస్కేల్ థర్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ అండి చూసుకోండి పేస్కేల్ స్టార్టింగ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ అంటే చాలా ఎక్కువ వస్తుంది మనకి దగ్గర దగ్గరగా సెవెంటీ థౌసండ్ దాకా ఫస్ట్ ఇన్కమ్ శాలరీ వస్తుంది ఏఈ వచ్చేసరికి టెన్ పోస్ట్స్ దీని స్టార్టింగ్ శాలరీ వచ్చేసరికి అదే పేస్కేల్ మినిమం పేస్కేల్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఎయిట్ ఫోర్ ఫార్టీ రూపీస్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వస్తుంది ఏటీఓ వచ్చేసరికి నైన్టీన్ పోస్టులు నైన్టీన్ పోస్టులు టోటల్గా వచ్చేసరికి ఏడబల్ఈ ఏడబల్ఈ వచ్చేసరికి ట్వంటీ సెవెన్ ఏఈ వచ్చేసరికి టెన్ ఏఈ వచ్చేసరికి టెన్ అండ్ ఏటీఓ వచ్చేసరికి నైన్టీన్ పోస్ట్ టోటల్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ సిక్స్ పోస్ట్లు అండి ఫిఫ్టీ సిక్స్ పోస్ట్స్ ఓకే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ పోస్ట్లు నెక్స్ట్ మనం సిలబస్ కూడా మాట్లాడుకుందాము ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అన్ని ఒకసారి వెబ్సైట్లో చూసుకోండి నేను ఆల్రెడీ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మెయిన్గా మన ఎగ్జామ్ డేట్ అనేది లాస్ట్ ఎగ్జామ్ డేట్ అనేది ఇంకా పబ్లిష్ చేయలేదు ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైనా పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు అలాంటివి కూడా చెప్తారు ఇల్లు చూసుకోండి ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది సిలబస్ 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 వచ్చేసరికి మనకి మెయిన్గా ఫస్ట్ ఏఈ అండ్ ఏటీఓ వాళ్ళకి వచ్చేసరికి డిప్లొమా క్వాలిఫికేషన్ అని చెప్పాను నేను డిప్లొమా క్వాలిఫికేషన్ నెక్స్ట్ ఏడబల్ఈకి బీటెక్ క్వాలిఫికేషన్ అని చెప్తాను ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ డిప్లొమా క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న పేపర్ వాటి యొక్క సిలబస్ బ్రీఫ్గా చూద్దాం ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ చూద్దాం ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ సాలిడ్ మెకానిక్స్ అంటే ఎస్ ఎం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఆ సాలిడ్ మెకానిక్స్ దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ ఫోర్సెస్ గురించి అడుగుతాడు 
ఫోర్సెస్ గురించి మనకి సిలబస్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఫోర్సెస్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఏది సిజీ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇది ఒక టాపిక్ నెక్స్ట్ సింపుల్ మిషన్స్ ఈ సింపుల్ మిషన్స్ అనేవి బీటెక్ మెకానికల్ సబ్జెక్ట్ అండి ఈ సింపుల్ మిషన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉండదు ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే సిలబస్లో మెయిన్ క్రైటీరియా సివిల్ వాళ్ళ సిలబసే మాక్సిమం మీకు ఉంటుంది సో మెకానికల్ వాళ్ళు కొంచెం కష్టపడితేనే పని అవుతుంది సివిల్ వాళ్ళు కూడా కష్టపడాలి ఇద్దరు కష్టపడితేనే పని అవుతుంది ఓకే ఈ ఫోర్సెస్ సెకండ్ టాపిక్ వచ్చేసరికి సింపుల్ మిషన్స్ వీల్స్ యాక్స్ జాక్స్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి సింపుల్ మిషన్స్లో మనం మెయిన్గా ఏ ఎగ్జామ్ కన్నా సరే ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు సిలబస్ అనేది మెయిన్ ప్రయారిటైజ్గా చూసుకోవాలండి సిలబస్ ఫస్ట్ ప్రింట్ తీసుకుని ఒక పాయింట్ నుంచి అందులో ప్రతి వర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వర్డ్ని మొత్తం ఈ పాయింట్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుని ఆ వర్డ్ని ఫోకస్ చేసి చదవాలండి ఓకే అంటే సిలబస్ ప్రింట్ తీసుకుని ఫోర్స్ దాని తర్వాత దాంట్లోనే ఇస్తాడు ఒకసారి మీకు సిలబస్ కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఒక్కసారి సిలబస్ వచ్చేసరికి చూడండి ఒక్కసారి ఇక్కడ మనకి సిలబస్లో సాలిడ్ మెకానిక్స్ అని ఇచ్చాడు దాని తర్వాత ఫోర్సెస్ అన్నాడు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అన్నాడు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటన్నా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్సిల్ ఫోర్స్ ఇవన్నీ ఏంటనేది మనకు తెలిస్తేనే మనం చూడగలం అంటే నేను ఫస్ట్ ఫోర్సెస్ అనే టాపిక్ చెప్పి ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవాలి నెక్స్ట్ చదువుకోవాలి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా సింపుల్ ప్లే ఫిజర్స్ నెక్స్ట్ సింపుల్ మిషన్స్ సింపుల్ మిషన్స్ నుంచి ఈ లా ఆఫ్ మిషన్ అంటే ఏంటి మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ అంటే వెరాసిటీ ఈ డెఫినేషన్స్ అనేవి మనకి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా తెలియాలి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఎఫిషియన్సీ ఫ్యాక్టర్స్ వెలాసిటీ రేషియోస్ ఇవన్నీ కావాలి నెక్స్ట్ వీల్ అండ్ యాక్సిల్ పుల్ అండ్ స్క్రూ అది ఒక టాపిక్ అలాగా డిఫరెన్షియేట్ చేశాడు అలా ఒక్కసారి మొత్తం సిలబస్ అంతా మనం డీటెయిల్డ్గా అర్థం చేసుకుంటేనే మనం చదవగలం ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఇందులోనే థర్డ్ టాపిక్ సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఒక బాడీ ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ తీసుకోవాలి డక్టైల్ మెటీరియల్స్ తీసుకుని అవి ఎలా సాగుతున్నాయి అవి ఎలా బెండ్ అవుతున్నాయి అంటే అల్యూమినియం ఎలా సాగుతుంది ఐరన్ ఎలా సాగుతుంది రబ్బర్ ఎలా సాగుతుంది నెక్స్ట్ న్యూటన్ ఏంటది లీనియర్ అంటే ఏంటి నాన్ లీనియర్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది నాన్ లీనియర్ అంటే ఏంటి ఏ మెటీరియల్స్ నాన్ లీనియర్ ఉంటాయి ఆ ప్రతి ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ప్రతిదీ మనకు తెలియాలి నెక్స్ట్ ఇందులోనే టెంపర్ ప్రసెస్ ఇదే ఉంటుంది మైల్డ్ స్టీల్ బార్ యొక్క కెపాసిటీ ఏంటది ఎక్స్పెన్షన్ కాంట్రాక్షన్ మైల్డ్ స్టీల్ అనే కాదు ఏది మెటీరియల్ అన్నా ఎక్స్పెన్షన్ ఎంత అవుతుంది కాంట్రాక్షన్ ఎంత అవుతుంది ఎం బై ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది వస్తుంది ఓకే మైల్డ్ స్టీల్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ స్ట్రెసెస్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అనే టాపిక్లో మొత్తం నేర్చుకోవాలి ఓకే మనం సిలబస్ చూసుకుని సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెక్స్ట్ ఎనర్జీ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ గురించి వీటి గురించి ఈ టాపిక్లో నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రివిట్ జాయింట్స్ గురించి నేర్చుకోవాలి ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లోనే జాయింట్స్ గురించి నేర్చుకోవాలంటే రిపీట్ జాయింట్ అంటే ఏంటి బిల్డెడ్ జాయింట్ అంటే ఏంటి ఎఫిషియన్సీస్ గురించి నేర్చుకోవాలి ఫిఫ్త్ పాయింట్ షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ గురించి నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ థీరీ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ ఇప్పుడు ఒక ప్లేన్ బార్ ప్లేన్ బార్ ఉంది ప్లేన్ బార్ ఉన్న తర్వాత దీని యొక్క యాక్సియల్గా బెండ్ అయింది యూనిఫామ్గా బెండ్ అయినప్పుడు ఈ న్యూట్రల్ యాక్స్ దీని సెంటర్లో ఎక్కడైతే బెండ్ అవుతుందో దాని జీరో ఫోర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక బార్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఇదే బార్ అనుకోండి దీనిపైన లోడ్ అప్లై చేసాం అనుకోండి ఇలాగా ఇలా లోడ్ అప్లై చేసాం అనుకోండి ఏమో దీ బార్ అనేది ఇలా బెండ్ అవుతుంది ఇలా బెండ్ ఇలా బెండ్ అవుతుంది ఇలా బెండ్ అవుతుంది ఓకే ఇలా బెండ్ అయినప్పుడు ఏమైంది ఈ పైన పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ పైన పోర్షన్ అంతా కంప్రెషన్ అయింది ఈ కింద పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో టెన్షన్ అయింది మనం చెయ్యొచ్చు చూసుకుంటే ఇక్కడ స్కిన్ వస్తుంది ఇక్కడ స్కిన్ రావట్లేదు సో ఇది టెన్షన్ పార్ట్ అయింది ఈ మిడిల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఆ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ బేస్ చేసుకుని మనం ఆ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ 
వాటి యొక్క ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ లో బెండ్ అయింది అని లీనియర్ గా బెండ్ అయింది ట్రయాంగిల్ షేప్ లో బెండ్ అయింది అని చెప్పి మనం అనుకుని ఒక ఈక్వేషన్ కనుక్కుంటాం మే ఎం బై ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెస్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ బై ఆర్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ దీని యొక్క ఈక్వేషన్ బట్టి మనకి కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోవాలి ఇందులోనే ఇది స్ట్రెస్ కి డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ కి దీని తర్వాత షియర్ స్ట్రెస్ యొక్క డయాగ్రామ్స్ వాటి యొక్క షియర్ స్ట్రెస్ యొక్క డయాగ్రామ్స్ అవి కూడా చూసుకోవాలి డైరెక్ట్ అంటారు అవి అంటారు బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ షియర్ స్ట్రెసెస్ ఈ రెండింటి నుంచి మనం ఈ సిక్స్ టాపిక్ లో నేర్చుకోవాలి మొత్తం నెక్స్ట్ సెవెంత్ టాపిక్ వచ్చేసరికి క్యాంటి లివర్ క్యాంటి లివర్ అంటే ఏంటి క్యాంటి క్యాంటి లివర్ దాని యొక్క డిఫ్లెక్షన్ ఎంత దాని యొక్క పాయింట్స్ ఏంటి క్యాంటి లివర్ యొక్క క్యాంటి లివర్ అండ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఈ రెండింటి యొక్క సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఎస్ఎస్బి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్స్ వీటి యొక్క రియాక్షన్స్ ఏంటి అంటే క్యాంటి లివర్ అంటే ఏంటి అనుకుంటాం ఫస్ట్ మనకు ఒక వైపు సపోర్ట్ ఉంది ఒక వైపు ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఉంది ఇంకో వైపు ఫ్రీగా ఏం లేదు అనుకోండి అది క్యాంటి లివర్ అంటాం ఇది లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి ఇక్కడ బెండ్ అవ్వదు కొంచెం ముందుకు వచ్చి ఇలా బెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎంత మాక్సిమం బెండ్ అయింది అనేది కనుక్కోవడానికి క్యాంటి లివర్ యొక్క డిఫ్లెక్షన్ ఎంత నెక్స్ట్ ఈ స్లోప్ ఎంత ఇవన్నీ మనం కనుక్కోవాలి వాటి యొక్క రిలేషన్స్ ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎగ్జామ్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ బేస్ ఉండొచ్చు నాకు తెలిసిన మట్టికి ఈ ఆబ్జెక్టివ్ బేస్ అనేది మనకి ఆబ్జెక్టివ్ బేస్ లో వీటి యొక్క ఫార్ములాస్ ఏంటి వీటి యొక్క వే ఏంటి అనేది మనకు ఖచ్చితంగా తెలియదు అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయమని ఎవడు కానీ కొన్ని కొన్ని సొల్యూషన్ ఏంటది ఫార్ములా డిఫ్లెక్షన్ ఎంత వస్తుంది అని యొక్క నాలుగైదు డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై టూ అలా మనం క్యాలిక్యులే వేసుకుంటాం కదండి అవన్నీ మనం చూసుకోవాలి సింప్లీ సపోర్ట్ అంటది వాటి యొక్క ఫార్ములాస్ అన్ని మనం నేర్చుకుని ఉండాలి క్యాంట్ సింప్లీ సపోర్ట్ అంటే టూ వైప్స్ సింప్లీగా సపోర్ట్ ఇస్తాం అంటే ఫ్రీ మూవ్మెంట్ అంటే ఎల్ ఇది సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఓకే అలా చూడాలి అది సింప్లీ సపోర్టెడ్ అలా దాని యొక్క డిఫ్లెక్షన్ ఏంటి బెండ్ ఎలా అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫ్రీ సపోర్టెడ్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచే బెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫ్రీ సపోర్టెడ్ కా ఫిక్స్డ్ సపోర్టెడ్ కాబట్టి అక్కడ నుంచి కొంచెం ముందుకు వచ్చి బెండ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్ అనేది జీరో ఉంటుంది అలా అటువంటి పాయింట్స్ కూడా మనం తెలుసుకుని ఉండాలి ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్స్ లో నెక్స్ట్ దాని తర్వాత సింపుల్ ప్లేన్ సింపుల్ ప్లేన్ పిన్ జాయింట్ ట్రస్సెస్ ఓకే అంటే సింపుల్ ప్లేన్ అంటే ఏం లేదు జస్ట్ ఒక ఇప్పుడు ఇదే బాడీ ఉందనుకోండి మెంబర్స్ అనేది ఫిక్స్డ్ రిజిట్ ఇప్పుడు ట్రస్ తీసుకున్నాం ఇది సపోర్ట్ ఉంది లాగా ఈ బాడీ అనేది నిలబడుతుంది అని చెప్పచ్చు అదే ఒక స్క్వేర్ టైప్ తీసుకున్నాం ఒక స్క్వేర్ టైప్ తీసుకుని ఇలా సపోర్ట్ ఇచ్చాం లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుద్ది ఇలా సపోర్ట్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఈ రెండు సపోర్ట్లు ఉంటే ఇది స్టేబుల్ అవుతుంది ఈ రెండు సపోర్ట్లు లేవు అనుకోండి ఏమవుతుంది బాక్స్ అనేది డైరెక్ట్గా కొలాబ్స్ అయిపోతుంది సో అలాంటి ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఏంటి ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ మెంబర్స్ని బేస్ చేసుకుని మనకి సెక్షనింగ్ అనేది ఇదే అంటుంది స్ట్రెసెస్ అనేది ఈ ఈ బార్లో ఎంత స్ట్రెస్ వస్తుంది ఈ బార్లో ఎంత స్ట్రెస్ వస్తుంది లోడ్ అప్లై అయినప్పుడు ఈ బాల్లో ఎంత స్ట్రెస్ వస్తుంది అని ప్రతి పాయింట్ దగ్గర మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు దీనికి టూ మెథడ్స్ ఉంటాయి మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షనింగ్ మెథడ్ మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షనింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్ అనే రెండు మెథడ్ ఉంటాయి ఈ రెండు మెథడ్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఈ పాయింట్లో అంటే మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షనింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇదే ఏరియా ఉంది అనుకోండి దీని రెండు మొక్కలకి చేసేస్తాం దీని ఇటు పక్క మూమెంట్స్ ఎంత అయితే ఉందో ఇటు పక్క మూమెంట్స్ అంతే ఉంటాయి కదా దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షనింగ్ లో చేస్తాం మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్ అంటే ఇది ఒక జాయింట్ తీసుకుంటాం ఇది ఒక జాయింట్ తీసుకుంటే ఇది ఫిక్స్డ్ ఫ్రీ అంటది సింప్లీ సపోర్టెడ్ అనుకోండి ఇలా ఒక మూవీ వస్తుంది ఇలా ఒకటి వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఇలా ఉంది దీనికి ఎలా వస్తుంది దీని ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ ఎఫ్ సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఆల్ హార్జెంటల్ ఫోర్సెస్ ఇది ఈక్వల్ టు జీరో హార్జెంటల్ ఫోర్సెస్ ఇది ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి ఉంది సపోర్ట్ రియాక్షన్
సో థియేటా యాంగిల్ తో ఇన్క్లైన్ గా ఉంది ఏమవుతుంది ఈ థియేటా అనేది ఎఫ్ సైన్ థియేటా ఎఫ్ కాస్ థియేటా అవుతుంది ఆరిజెంటల్ గా ఎఫ్ సైన్ థియేటా అంటే దేనితో ఇన్క్లైన్ దేనితో థియేటా చేస్తుందో మనం దాన్ని కాస్ అనుకోవాలి సో ఇది ఎఫ్ కాస్ థియేటా అయిపోతుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ ఫోర్స్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాం అనుకోండి అంటే ఇటు సైడ్ ఇంకో ఫోర్స్ ఎఫ్ కాస్ థియేటా అనే ఫోర్స్ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది ఓకే అలా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఇది కూడా ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది అదన్నీ మనము అవన్నీ కూడా మనం చూసుకుని ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టార్షన్ టార్షన్ ఒక షాఫ్ట్ ఒక షాఫ్ట్ ఉంది అనుకోండి టార్షన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఒక ఒక ఇలా ఒక పై ఇలా ఒక రాడ్ ఉంది మధ్యలో ఒక పిస్టన్ ఉంది దీన్ని తిప్పుతున్నావు తిప్పితే ఇది ఏమవుతుంది ఇది తిరుగుద్ది ఇది ఎంతైతే రొటేషన్ అవుతుందో దాని రొటేషన్ నే టార్షన్ అంటాం ఆ రొటేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఓకే టార్షన్ అంటే ఏంటి టార్షన్ యొక్క ఫార్ములాస్ ఏంటి దాని యొక్క స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఏంటి నెక్స్ట్ స్ప్రింగ్స్ గురించి నేర్చుకోవాలి స్ప్రింగ్స్ గురించి నేర్చుకోవాలి ఒక్కసారి స్ప్రింగ్స్ దాని తర్వాత ప్రిన్సిపల్ సెస్ అంటే ఏంటి మోర్ సర్కిల్ ఏంటి ఇవి కూడా తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ టాపిక్ థిన్ సిలిండర్స్ ఇంకా థిన్ సిలిండర్స్ థిక్ సిలిండర్స్ అంటే ఏంటి థిన్ సిలిండర్స్ అంటే ఏంటి థిక్ సిలిండర్స్ అంటే ఏంటి అంటే థిక్నెస్ ని బేస్ చేసుకుని మనం థిన్ సిలిండర్స్ అంటాం థిక్ సిలిండర్స్ అంటాము వాటి గురించి నెక్స్ట్ కాలమ్స్ అండ్ స్ట్రట్స్ కాలమ్స్ అండ్ స్ట్రట్స్ ఇవన్నిటి గురించి మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలండి ఇది ఫస్ట్ ఎస్ఎం యొక్క సిలబస్ అలా మిగతా సబ్జెక్టులు కూడా రోజు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఇది ఎస్ఎం యొక్క సిలబస్ అండి మిగతా సబ్జెక్ట్ మిగతా సిలబస్ కూడా మిగతా సబ్జెక్టుల యొక్క సిలబస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో మెయిన్ గా మనం సిలబస్ ని స్టడీ ఫుల్ గా స్టడీ చేసుకోవాలండి స్టడీ చేసుకుని ప్రతి పాయింట్ ని ఏ ఏ బిట్ ని వదిలే ఇప్పుడు వెలాసిటీ సరి వెలాసిటీ రేషియో ఉంది ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ చదువుతూ వెలాసిటీ రేషియో అంటే ఏంటి అనేది ఒక బ్రీఫ్ గా నోట్స్ అనేది రెడీ చేసుకోవాలండి మనం ఏ బుక్ చదువుతున్నాము వాళ్ళు ఏం చదువుతున్నాము అనేది వాళ్ళు రెడీ చేసిస్తారు అనేది పాయింట్ అయితే కాదు ఒక్క సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ అనేది మన మ్యాథ్స్ నైంటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది ఖచ్చితంగా సిలబస్ లోనే వస్తాయి కాకపోతే ఈజీగా సంపాదించాలి అంటే ఈ బేసిక్స్ అనేది మనకి ప్రతి పాయింట్ గురించి బేసిక్స్ అనేది ఐడియా ఉంటే కంపల్సరీగా మనం సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ అక్కడే గెయిన్ చేయొచ్చు మిగతా గెయినింగ్ మా మిగతా థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ గెయిన్ గెయిన్ చేయాలి అంటే అప్పుడు హార్డ్ బిట్స్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని రివైజ్ చేసుకుంటూ ప్రతి పాయింట్ చేసుకుంటే అప్పుడు అవుతుందండి ఓకే ఈ రోజుకి ఆపేస్తున్నాను నెక్స్ట్ టుమారో క్లాస్ లో ఎఫ్ఎం గురించి మిగతా సబ్జెక్ట్ గురించి కూడా వరుసగా నెమ్మదిగా డిస్కస్ చేసుకుందాము ఇది డిప్లొమా సిలబస్ ఇచ్చాడు డిప్లొమా సిలబస్ బీటెక్ కన్నా సిలబస్ కన్నా చాలా బాగానేది అనిపించింది అంటే డిప్లొమా సిలబస్ ఈజీ అనిపించింది బీటెక్ సిలబస్ ఈజీ అనిపించింది ఈ సిలబస్ చూస్తేనే కానీ పేపర్ ప్యాటర్న్ మాత్రం డిప్లొమా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది బీటెక్ వాళ్ళకి కూడా ఈజీగా ఉండొచ్చు మనం కష్టపడి ప్రతి పాయింట్ ని కొంచెం అర్థం చేసుకుని చదివితే ఈజీగా స్కోర్ చేసే ఈజీగా జాబ్ సంపాదించుకోవచ్చు ఎంత కష్టపడితే అంత మంచిదండి సో అందరూ జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవుతారు అనుకుంటున్నాను ట్వంటీ థర్డ్ లెవెన్ లాస్ట్ డేట్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్